，这房间不能进去，苏王殿下不能进去。哎，你们怎么回来了？赶紧出去！我小时候发过水痘，不会再染上。为我诊治的，正是这位葛先生。葛先生，快帮我弟弟看看。哎，你怎么也……哎，先别管我了，先看看关哥。殿下，傅姑娘，小公子所患，并非水痘。什么？这应该是一种叫做三日枯的毒，中毒者意识混沌，全身起疱疹，状如水痘。小孩体弱，中毒之后大多一日内便会身亡。幸亏傅姑娘你施以药材，缓解了毒性的扩散，否则就算是神仙赶来，那也无济于事。我开方子，佐以时针。两日之内便可好转，傅姑娘不必再担心了。葛先生大恩大德，小女莫齿难忘。哎，姑娘，不必行此大礼。我呢，也是为殿下办事，要谢的话，就谢殿下吧。谢王爷。葛先生，你也替他看看吧。既然不是水痘，为何他也会染上？来，姑娘。这同样是中毒之症，因为小公子年幼体虚，所以要严重的多。我开方子，姑娘赶紧服下，这样就不会长出新的疱疹了。嗯，殿下，我先去开药。葛先生，您随我来。那在下就告辞了。今日谢谢葛先生了，兰香，送葛先生歇着去。是，葛先生这边请。关哥好些了。嗯，今日救命之恩。即便王爷之后再怀疑我要把我抓入大牢，我也会束手就擒的。是我以小人之心夺君子之腹了。这个镯子，王爷为何会如此在意？一个月前，我因查军粮贪污案回京。自那以后，暗杀不断。齐策死后，我在他的书信里发现了与你手镯上相似的纹饰，所以我才想知道，到底是谁送给了你这个手镯？这个镯子。王爷，你再给我些时间，我一定会给你交代的。如果，如果你信我的话，你干什么？虽然这个不是水痘，但是不小心碰到会留疤，会很丑的。结不结疤，都一样。想什么呢？我在想，是不是都一样丑？